Campo Abierto, con el auspicio de Honda, The Power of Dreams, Vitra, al servicio de la agricultura, Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta. Campo Abierto, Noticias. Indabarica entregó más de 110 millones de pesos a agricultores damnificados por invierno altiplánico. Región de O'Higgins aumentó un 18% exportaciones durante 2018. Intensifica el monitoreo de lobesia botrana en Aysén. Precio de aceite de oliva español cae en un 30%. Como les va, a gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta nueva edición de Campo Abierto Noticias. En DAP de Arica, por medio de aportes del gobierno, entregaron cheques de emergencia a agricultores afectados por las complicaciones que dejó el invierno altiplánico en la zona norte. El Ceremi de Agricultura de Arica, Jorge Hayden, explicó que desde que comenzó este fenómeno, el Ministerio de Agricultura, junto a sus servicios asociados, estuvieron en terreno viendo los daños en infraestructura y producción, además de oír las necesidades de los agricultores, que hasta ahora alcanzan unos 339 damnificados. Durante una de sus visitas, el subsecretario de Agricultura dio inicio a la entrega de cheques de bonos de emergencia agrícola por un monto superior a los 57 millones de pesos, lo cual continuó de modo progresivo a fines de la semana pasada y durante esta para ir en ayuda de agricultores de los valles de Azapa, Utah, Caleta, Vitor y las localidades de la comuna de Camarones con un monto de casi 110 millones de pesos. Al respecto, el director regional subrogante de INDAP, José Luis Rivas, afirmó que hasta el 29 de marzo se continuará trabajando en el catastro y que hay un monto de emergencia aprobado de 300 millones de pesos, de los cuales 200 están destinados a obras de riego y 100 a rehabilitación de capital productivo, además de los programas normales de INDAP que se han orientado a la emergencia climática. José Moruna, presidente de la comunidad indígena de Timar, Agradeció la ayuda por parte de INDAP y el Ministerio y afirmó que gracias a eso podrán recuperar su capacidad productiva mucho más rápido, ya que de estar solos hubiese tomado años ponerse de pie con sus cultivos. Durante el año pasado la región de O'Higgins registró un total de 3.444 millones de dólares en exportaciones, lo que según ProChile supera lo registrado en la campaña anterior. La carne de cerdo fue el producto con mayor cifra de exportación, el que superó los 480 millones de dólares, seguido de las cerezas frescas con 474 millones, las uvas por el 256 y finalmente las manzanas frescas con envíos por sobre los 236 millones de dólares. Al mismo tiempo se destaca el caso de las ciruelas frescas que aumentaron un 29% con récord de exportaciones y su valor superó los 109 millones de dólares. Los principales mercados de destino para las exportaciones regionales fueron China, con 23% del total, seguido de Estados Unidos con 18%, Japón con 9% y Corea del Sur y Holanda con el 5% cada uno. De acuerdo con la directora de ProChile en O'Higgins, Sofía Silva, el aumento del 18% en las exportaciones se explica principalmente por el boom de las cerezas en el mercado chino cuyas ventas se concentraron en un 87%. Junto con ello, los arándanos experimentaron un alza del 87% respecto al periodo anterior por la creciente demanda del mercado chino y también del estadounidense. De hecho, por primera vez esta especie lideró los envíos a Estados Unidos, desplazando a la uva de mesa. Asimismo, agregó que los principales desafíos que tiene la región para este año son contribuir en el valor a los bienes exportados, diversificando la oferta y hacerla más competitiva en el exterior para incentivar a empresas proveedoras. Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero en Aysén extendieron el monitoreo de trampas contra la lobesia botrana para implementar de forma inmediata el plan de contingencia y también el control contra esta plaga. Actualmente en la región existen 123 trampas para vigilar la polilla, estas se encuentran instaladas en predios, casas particulares, fruterías, viveros en muchas otras áreas de riesgo. El encargado de protección agrícola de Aysén señaló que el monitoreo de vigilancia es negativo a la presencia de la polilla 
ya que se hace bastante tiempo en la zona está libre de esta plaga. Al mismo tiempo agregó que es importante mantener la vigilancia debido a que los árboles frutales son atractivos para la alobesia botrana, sumado a las altas temperaturas registradas durante esta temporada en la región. Normalmente estos insectos se movilizan en producciones con larvas provenientes de zonas afectadas, ya sea en fruta que se comercializa en almacenes como también la fruta transportada por turistas. Cabe señalar que la polilla no es dañina para la salud de las personas, sino que afecta directamente a la fruta, provocando deshidratación en esta. El Servicio Agrícola y Ganadero hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cuando noten la presencia de insectos sospechosos en las frutas, haciendo estas denuncias directamente en las oficinas sectoriales más cercanas a su domicilio. Bueno, y en otro ámbito, el precio del aceite de oliva español registró una baja del 30% durante febrero, doblando la cifra del año pasado en el mismo mes. Así lo informó un balance con precios semanales divulgado esta semana por el Ministerio de Agricultura y Alimentación de España, que apuntan a que el descenso sigue agravando la situación conforme avanza 2019. Antes el valor del aceite de oliva rondaba los 3,4 euros por litro, casi 2.600 pesos chilenos. Ahora el valor cae a 2,38 euros por litro, lo que equivale a 1.800 pesos eh, chilenos por litro de aceite en eh, primera categoría. En cuanto a la calidad del producto, el recorte más fuerte se observa en el aceite de oliva de orujo refinado, alcanzando los 1,26 euros con un 42% menos en su valor. Le sigue el aceite de oliva lampante, que bajó un 33%, y 15% para los aceites alternativos. El descenso es ligeramente inferior en el caso del aceite de oliva virgen, que baja un 30,8%, así como también el aceite extra virgen, que se ha desvalorado en un 25%. A pesar de ello, durante enero la producción fue un poco más fuerte para el sector, alcanzando una producción total de 684 toneladas, es decir, un 88% más que enero del año pasado, cuando la producción y exportación estaba mucho más consolidada. En Indonesia encontraron la abeja gigante conocida como la abeja Wallace. Este insecto se creía extinto, pues la última vez que lo vieron fue hace 38 años y su tamaño es de nada menos que 7 centímetros y bueno vamos a preguntarle a alguien que es experta en abejas Paola Falcón ¿Cómo están amigos de Campo Abierto Noticias? Les tengo este importante mensaje Siente la fuerza, la nueva onda Ridgeline mucho más que una camioneta Conócela tú también e ingresa al sitio www.onda.cl les quiero contar que durante la última semana de enero se confirmó el hallazgo de un ejemplar de abeja de Wallace, considerada como una de las abejas más grandes que existe en el mundo y cuyo último registro se remontaba a 1981. Se trata de una especie que no había sido descubierta con vida desde 1981 y se temía extinta. Según detalla Global Wildlife Conservation, en enero un equipo redescubrió la especie considerado como el santo grial de las abejas en una isla de Indonesia, la cual mide alrededor de 7 centímetros de largo. Un fotógrafo de historia natural especializado en abejas relató que fue absolutamente asombroso ver a este bulldog volador de insecto del que no estaban seguros si existía todavía. Al momento del hallazgo, el profesional reveló que quedó totalmente asombrado al momento de tener la prueba frente a sus ojos. Eli Wainan, también integrante del equipo que descubrió el ejemplar, señaló que ver esa hermosa y gigante especie, junto con escuchar el sonido de sus gigantescas alas mientras volaba por su cabeza, fue simplemente increíble. Este ejemplar fue descubierto en el año 1858 por el británico Alfred Russell Wallace, mientras exploraba en una isla tropical en Indonesia. En aquel entonces, Russell encontró un ejemplar pequeño, como del tamaño de un dedo pulgar, de una persona adulta. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se vayan, ya seguimos con más informaciones en Campo Abierto Noticias.
Grande en cualquier territorio. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merecen. Nuestros servicios de factoring, crédito automotriz y leasing operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de producto Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra al servicio de la agricultura Seguimos con las informaciones Según la Asociación Brasilera de las Industrias de Trigo El 55% que circula por Brasil proviene del exterior Principalmente de Argentina A través de los años las cifras que involucran a este comercio en particular han alcanzado hasta las 6 toneladas de producción, a diferencia de años anteriores, en los cuales se aproximaban a las 4 toneladas. Si bien las cifras arrojan la funcionalidad de esta producción, Rubens Barbosa, ex embajador y presidente ejecutivo de la Asociación Brasilera Abitrigo, hace énfasis en que el país no permite que se importe trigo transgénico, a diferencia de otros productos en los que sí se les puede dar esa licencia, como por ejemplo el maíz, el arroz y la soya. A raíz de lo último, estos productos carecen de una alta aceptación entre los consumidores locales, por lo que Barbosa indica que la importación de semillas transgénicas a Brasil podría incluso llegar a detener la exportación de Argentina hacia el país carioca. El 90% de la producción de trigo brasileño está en Río Grande do Sul y en Paraná, que se encuentra expandiéndose por localidades de aledañas. Si bien el proceso de este bien va incrementando exponencialmente, los problemas climáticos por los que atraviesa en la actualidad, ya sean sequías y lluvias, afecta a la fabricación de esto, por lo que el concepto transgénico vuelve a la palestra de discusión, como una ventana hacia la continua realización de esta industria. Bueno, vamos a hablar de algo que nos gusta a todos en realidad. La cocina peruana ha puesto en manos del ceviche su plato insignia para ser reconocido por la UNESCO y también convertir su cocina en patrimonio cultural. Los detalles en la nota que nos envía la agencia F. Perú ha puesto en manos del ceviche el plato insignia de su gastronomía la esperanza para alcanzar el título de ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En 2010 Perú había pasado una propuesta a las Naciones Unidas para que toda su cocina fuera reconocida como patrimonio. Sin embargo, el enfoque generalista complicó el primer intento por lo que se retiraron. Este año se decidió enfocar solo en el ceviche porque exhibe la capacidad de los peruanos de ser diversos al variar en cada zona el plato y porque los propios ciudadanos lo consideran como el plato más representativo de su cocina, tal como lo refrenda una encuesta nacional de Ipsos 2018, que lo ubica con 77% por encima de otros platos de amplio arraigo, como la pachamanca o el lomo saltado. El chef, Adolfo Perret, explica que la selección del ceviche respondió también a que presenta tres criterios importantes, que son la diversidad, los valores nutricionales y la sustentabilidad. En él está inmerso un concepto de abarcar todo lo que nosotros podemos esperar como tradición, como gusto, como cultura, como cadena productiva, que involucra al agricultor, al pescador, es decir, a todos los sectores, pero que para nosotros como peruanos el modo, la forma como este se plasma es nuestro ceviche. Ya que la UNESCO exige incluir un plan de salvaguardia de la expresión cultural postulante, que en este caso es el pescado, el grupo de trabajo tendrá la tarea de elaborar un programa de acciones, compromisos y cronogramas para frenar las amenazas a los recursos como la contaminación con plástico de ríos, lagos y mares, la pesca con redes prohibidas, arrastre o dinamita y exigir el respeto a las tallas mínimas, entre otros. Vamos a revisar eh, para hoy los indicadores económicos, eh, último día laboral para muchos, este día viernes, comenzando marzo también, luego vamos a la pausa y volvemos.
finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factoring, crédito automotriz y leasing operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra al servicio de la agricultura. Epson. La marca de mayor confianza en impresión ha cambiado la manera en que el mundo imprime. Convirtiéndose en el número uno en impresión sin cartuchos. Una amplia familia de impresoras de tanque de tinta. 15 millones nos prefieren. Epson Echo Tank. Epson Exceed Your Vision. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. En septiembre del año pasado, una delegación de China arribó a nuestro país para entregar el protocolo de exportación de peras al país asiático. Los profesionales llegaron para fiscalizar los huertos y las plantas procesadoras de la fruta para determinar si entregarán la aprobación para entrar al mercado chino. Desde ASOEX afirmaron que la apertura del mercado chino para las exportaciones de peras chilenas ayudará a beneficiar al sector de la pera, ya que desde hace un tiempo ha venido experimentando una situación compleja. Se espera que las próximas etapas contemplen la recepción del informe de la visita, la firma del protocolo y la visita de inicio de exportaciones. Y todo ocurre de acuerdo con lo planeado. Los representantes estiman que las peras podrían comenzar a exportarse durante marzo. Los productores nacionales esperan superar las bajas que tuvieron el año pasado y volver a los niveles estimados de 130.000 o 140.000 toneladas exportadas en total al resto del mundo. Los principales exportadores de cerezas en el mundo crearon el Comité Mundial de Cerezas con el fin de potenciar eh, los beneficios y características que tiene esta fruta. El anuncio de la agrupación se realizó luego de una reunión sostenida por los representantes de las industrias de cerezas de Chile, Sudáfrica, Hungría, Argentina, Grecia, Turquía, España, Estados Unidos y el Reino Unido. Según precisaron los participantes, la organización tendrá dos objetivos centrales, facilitar el consumo e intercambiar información. Uno de los primeros proyectos que emprenderá la nueva organización es encargar la investigación sobre las propiedades nutricionales de las cerezas con el fin de incorporar aquello en futuras campañas de marketing. Según estudios, las cerezas son una de las frutas de mejor desempeño. En el último tiempo, el comercio global se ha duplicado en volumen y triplicado en valor en los últimos 10 años, alcanzando más de... 2.500 millones de dólares al año. Asimismo, dentro de la categoría de frutas y nueces, las cerezas han subido de la posición 24 a la 15 en valor durante la última década. La organización se reunirá en abril para su próxima reunión en el Casino Monticello para definir pasos y objetivos futuros en el rubro. Hasta acá llegamos en este día viernes con las informaciones en Campo Abierto Noticias. Los esperamos siempre de lunes a viernes 
a contar de las 7 de la mañana en nuestros cinco horarios. Eh, que tenga un muy buen fin de semana. Nos encontramos en la próxima edición, si Dios quiere. Campo Abierto, con el auspicio de Honda, The Power of Dreams, Vitra, al servicio de la agricultura, Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presentó... Campo Abierto, Noticias.